Good morning, students. Welcome to Sierra International School Online Study System. Today we will start our new chapter of physics. Means second chapter, forces and law of motion. Name of the chapter is forces and law of motion. This is important chapter. Or first chapter ke comparison mein jo hamara is second chapter hai, thoda easy hai beta. Is chapter ke andar jo content hai, pehle hum wo discuss karte hain. Is chapter ke andar hume topic padne beta force. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कि फोर्स क्या होते हैं उसके इफेक्ट क्या होते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स कितने तरह के फोर्स होते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है फोर्स का कारण क्या होता है किस वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं इज इट क्लियर और इसके बाद करते हैं हम लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ मोशन मीन्स कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर होता है तो कौन कौन से लॉज को फॉलो करता है बेटा किस से उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है कब तक वो मोशन में रहेगा ये सारे कंसेप्ट हम इस चैप्टर के अंदर पढ़े क्लियर आपने सुना भी होगा पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स जब हम कभी बाहर टेस्ट देने भी जाते हैं बेटा आफ्टर स्टडी हम जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो कई बार हमसे इंटरव्यू के अंदर भी पूछे जाते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़े हैं कौन कौन से होते हैं न्यूटन का फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ कौन कौन से हैं तो सारा हम इस सब के अंदर पढ़ें क्लियर तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का फोर्स फोर्स टॉपिक आपने एट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया बेटा जिसमें चैप्टर था आपका साइंस में फोर्स एंड प्रेशर उस चैप्टर के अंदर भी हमने यही सारे कंसेप्ट पढ़े थे कि फोर्स क्या होता है फोर्स के इफेक्ट्स फोर्स के टाइप्स तो एक बार हम फिर दोबारा इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं सो लेट स्टार्ट वट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स फोर्स का मतलब होता है बेटा बल मीन्स अ फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस विच चेंज और ट्राई टू चेंज द शेप साइज पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फोर्स एक वो इफेक्ट है बेटा जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मींस जैसे ही पेन हमने यहाँ पर रख रखा है अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया मैंने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया क्लियर आपके पास कोई रबड़ बैंड है आप जब उसको स्ट्रेच कर रहे हो जैसे ही मैंने रबड़ बैंड को स्ट्रेच किया या बैलून है मेरे पास मैंने उसको प्रेस किया तो प्रेस करने का सेंस क्या है मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ जैसे ही मैं उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो उसकी शेप क्या हो रही है बेटा चेंज हो रही है क्लियर आपके पास कोई रबड़ है आपने उसको स्ट्रेच किया तो उसका साइज क्या हो गया चेंज हो गया तो ये सारे जो हम इफेक्ट देख रहे हैं किस वजह से हो रही है व्हेन वी अप्लाई द फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तभी हम इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं क्लियर और जो इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो आती है बेटा सिंपल अपुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट जब भी हम किसी चीज को धक्का मार रहे हैं या उसको खींच रहे हैं तो दोनों कंडीशन में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं क्लियर आपके पास ये पेन अगर आप उसको पुश कर रहे हो तो आप भी फोर्स लगा रहे हो अगर हम इसको पुल कर रहे हैं तो भी हम क्या लगा रहे हैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो दिस पुश और पुल जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम फोर्स बोलते हैं हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर से बेटा आप बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं क्लियर अगर आप एक ब्लॉक को भी पिक कर रहे हो उठाने के लिए तो इसका मतलब आप क्या अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तभी आप उसको उठा पा रहे हो क्लियर अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं पहले इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कि फोर्स की इफेक्ट क्या क्या है मींस सिंपल कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा तो उसके लिए हम पढ़ते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ फोर्स तो पहला इफेक्ट आता है इसका फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट बी प्रैक्टिकल इसको प्रैक्टिकली समझना है एग्जाम्पल के साथ कि फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है कैसे देखो आपने देखा आपके सामने फुटबॉल आ रही है चलते क्लियर किसी ने फुटबॉल की किक मारी और वो मूविंग के अंदर आपके पास आ रही है आपने जैसे उसके ऊपर पुश किया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया वो जो मूविंग फुटबॉल थी वो रुक गई वहीं की वहीं क्लियर आपने देखा सामने से साइकिल आ रही है ठीक है आपने जैसे उसके अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा उसको पुश किया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि साइकिल वहीं रुक गई तो उस कंडीशन में क्या किया आपने एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक दिया कब जब हमने उसके ऊपर क्या अप्लाई किया फोर्स अप्लाई तो सिंपली वी कैन से दैट अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉल जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं तो कोई प्लेयर जैसे शॉट मार रहा है तो बॉल मोशन के अंदर है जैसे ही आपने उस बॉल को रोका तो रोकने के लिए क्या अप्लाई कर रहे हैं आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो सो बाय दिस वी कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट क्लियर इसके अपोजिट अब अगर हम बात करें फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन में हो उसको बोलते हैं बेटा स्टेशनरी रुका हुआ क्लियर तो फोर्स किसी भी
मैंने इसमें फोर्स मारा जैसे मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया अप्लाई करते के साथ किस में आ रही है मोशन में ऐसे ही आपके पास अगर फुटबॉल है आपने उसको किक मारी किक मारते के साथ किस में आएगी वो मोशन में तो फोर्स के इफेक्ट के थ्रू हम एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को किस में ला सकते हैं मोशन के अंदर ला सकते हैं थर्ड वन फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट क्लियर मीन्स आपने देखा एक साइकिल जा रही है बहुत धीरे धीरे आपने पीछे से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया मीन्स आपने उसके ऊपर धक्का लगाया पीछे से धक्का लगाने का मतलब आपने उसको पुश किया पुश करते के साथ ही आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो साइकिल की स्पीड है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी क्यों क्योंकि जो आपने फोर्स लगाया है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया बेटा जिस डायरेक्शन में साइकिल ऑलरेडी मूव कर रही उसी डायरेक्शन में हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो रही है बेटा चेंज हो रही है या कोई स्पीड से मूविंग ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है और हमने उसके अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी भैया आप बाइक चला रहे हो गाड़ी चला रहे हो स्पीड में गाड़ी चल रही है और आपने ब्रेक लगाए ब्रेक लगाने का मतलब क्या है हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ब्रेक अप्लाई करते के साथ ही उसकी स्पीड कम हो जाती है तो फोर्स की इफेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट फोर्स के थ्रू हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो सामने से अगर बॉल मोशन में आ रही है आपने क्या करा उसको सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए हल्की सी किक मार दी अब बॉल आ रही थी इस डायरेक्शन से जैसे आपने किक मारी बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई आपने उसको रोका तो नहीं ना यहाँ से चलते हुए उसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज हो गई मीन्स हमने उसकी डायरेक्शन क्या कर दी चेंज कर दी ऐसे ही जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो जैसे ही कोई बॉलर बॉल करवाता है हम बैट से क्या कर रहे हैं हम बैट से सिर्फ बॉल को डायरेक्शन अप्लाई कर रहे हैं जैसे हमने डायरेक्शन प्रोवाइड की बॉल को बॉल उसी डायरेक्शन के अंदर मोशन करना शुरू कर देते हैं क्लियर तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट नेक्स्ट फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो भी एग्जाम्पल दिया था मैंने रबड़ बैंड का तो उसके थ्रू भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं इज इट क्लियर सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स विच वी ऑब्जर्व इन अवर डे टू डे लाइफ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फोर्स कि फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं बेटा बेसिकली दीज आर ऑफ टू टाइप्स एक आता है बैलेंस फोर्स और दूसरा क्या आता है इसके अंदर अनबैलेंस फोर्स बैलेंस नाम से पता चलता है दोनों तरफ बैलेंसिंग करना अनबैलेंस फोर्स अन इक्वल फोर्स मीन्स इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन इट इज नॉन एज बैलेंस फोर्स मीन्स एक मेरे पास ये बॉक्स है ठीक है इस बॉक्स पे मैंने यहाँ से भी फोर्स अप्लाई किया टेन न्यूटन का न्यूटन बेटा फोर्स की यूनिट होती है इधर से भी फोर्स अप्लाई किया टेन न्यूटन का दोनों तरफ से मैंने टेन टेन न्यूटन के फोर्स अप्लाई किए अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया जब यहाँ से भी दस न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी दस न्यूटन का फोर्स लग रहा है दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है तो क्या इस बॉक्स की पोजिशन में कुछ चेंज होगा नो बिकॉज इक्वल फोर्सिस आर एक्टिंग ऑन द बोथ साइड सो अगर मैं इसमें से रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करूँ तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा F1 वन माइनस एफ टू एफ भी टेन और F2 भी टेन है तो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया जीरो मींस किसी तरह का कोई चेंज नहीं है मैं एग्जांपल लूँ इसमें जैसे आपने गेम देखा एक ठग ऑफ फार रस्सा कस्सी का जो गेम होता है उसमें आधे प्लेयर लेफ्ट हैंड साइड से आधे प्लेयर राइट हैंड साइड से दोनों तरफ से रस्सी को पुल करते हैं अब वो जाती किस डायरेक्शन के अंदर है जहाँ पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है जब तक दोनों साइड से इक्वल फोर्स अप्लाई होते हैं तो क्या उस रस्सी की पोजिशन में कुछ चेंज आता है नो रीजन क्या है बिकॉज इक्वल फोर्स इज आर एक्टिंग ऑन बोथ द साइड जब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहे हैं तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया जीरो और रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया तो ऑब्जेक्ट की पोजिशन में कभी भी कोई चेंज नहीं है तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है बैलेंस फोर्स कैन चेंज द कैन नॉट चेंज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कभी भी बैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन को चेंज नहीं कर सकता बट इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बट वो शेप चेंज कर सकता है अब कंसेप्ट आता है कि शेप कैसे चेंज कर सकते हैं इसकी सिंपल सी अगर मैं बात करूं मेरे पास एक बैलून है ठीक है मैं बैलून पर यहाँ से भी फाइव न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ से भी फाइव न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ बैलून की शेप क्या हो गई प्रेस हो गए बीच में से प्रेस होने का मतलब उसकी शेप क्या हो गई चेंज अब शेप चेंज हो गई बट उसकी पोजिशन चेंज नहीं हो रही है तो इसमें हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि एक बैलेंस फोर्स जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है बट वो कभी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन को चेंज नहीं कर सकता Is it clear? This is the concept of balance. Second one is unbalanced force. Means if the
देन दैट इज नोन एज अनबैलेंस फोर्स एग्जाम्पल इसी से ले रहे हैं मेरे पास ये बॉक्स है मैं यहाँ से F1 जो फोर्स लगा रहा हूँ वो 15 न्यूटन का लगा रहा हूँ F2 टू फोर्स लगा रहा हूँ मैं 10 न्यूटन का तो जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा वो क्या होगा 15 माइनस टेन कितना आ गया 5 न्यूटन मीन्स जो 5 न्यूटन का फोर्स लाया है उसी डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट क्या करेगा मोशन देखो ये बॉक्स है मेरे पास यहाँ से मैं पंद्रह न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ से दस न्यूटन का तो ज़्यादा कहाँ पर फोर्स लग रहा है यहाँ पर तो जिस जहाँ से ज़्यादा फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट कहाँ पर मूव करेगा उसी डायरेक्शन में मीन्स ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन मूव करेगा क्लियर अब जो अनबैलेंस फोर्स होता है ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं जैसे बॉक्स मूव कर जाएगा यहाँ पर एज वेल एज शेप को भी चेंज कर सकते हैं एंड अनबैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एज वेल एज पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बट बैलेंस फोर्स कैन चेंज ओनली द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन वेयर मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन इट ये इसी से कंसेप्ट क्लियर होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है जैसे यहाँ से तो दस न्यूटन का यहाँ पंद्रह न्यूटन का तो कहां पर जाएगा वो जहां पंद्रह न्यूटन का फोर्स लग रहा है क्लियर इफ द फोर्स अप्लाइड टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इट विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास ठीक है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने देखा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में ही मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट हमने इस डायरेक्शन पे ही इसके ऊपर क्या अप्लाई किया यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया तो जब मैं इसके ऊपर यहाँ से एक फोर्स अप्लाई करता हूँ और ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर मूव कर रहा है तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया तो इसकी स्पीड क्या होगी चेंज हो जाएगी क्लियर हुआ जैसे साइकिल चल रही है आपने साइकिल को अगर पीछे से धक्का मारना शुरू किया तो पीछे से अगर आप उसको धक्का मार रहे हो मतलब पुश कर रहे हो तो साइकिल की स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होगी तो ये वही कंसेप्ट है इफ द फोर्स अप्लाई टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है अगर हम वहां से फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड हमेशा क्या होती बेटा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी क्लियर इसके अपोजिट इफ द फोर्स अप्लाइड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन मीन्स हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है क्लियर और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है और मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ इसके अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा हूँ मोशन यहाँ पर है और मैं फोर्स अपोजिट लगा रहा हूँ तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी डिक्रीज मीन्स अगर एक साइकिल इस डायरेक्शन में चल रही है और आप आगे से उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी डिक्रीज तो दिस इज द कंसेप्ट इफ द फोर्स अप्लाइड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट then it will decrease the speed of that object. तो आज हम इसको यहीं तक कंसेप्ट करेंगे क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दोबारा स्टार्ट करेंगे उसमें आएगा हमारे पास कंसेप्ट टाइप्स ऑफ फोर्स कि फोर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं क्लियर तो इन्हीं कंसेप्ट के बेस पर बेटा मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं ये क्वेश्चन आपको एक टॉपिक पहले अच्छे से समझना है वीडियो देख के उसके बाद आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है क्लियर सो थैंक यू बेटा गॉड ब्लेस यू स्टे होम स्टे सेफ the bell icon on the youtube app and never miss another update